们的好水妹。桌子，大家好，欢迎来到我们的整蛊系列。上期视频呢，一边有说过，如果点赞到两万的话，我们就拍一期整蛊，点赞好快就到两万了。非常感谢，谢谢大家的点赞。大家看到这个公仔没有？站起来比我还高。今天我打算用这个公仔来整蛊我的好兄弟。我的计划是这样子的：你们看这个熊，它比我还大，而且这个熊的后面它有拉链，把拉链拉开之后，我整个人可以钻到那个熊里面去。这个人钻进去，钻进去，啊，动不了了。啊啊！噔噔，这里，哇，钻进来之后，我感觉我整个人都变成一个玩偶了。哇，在那个熊里面有一种好奇怪的体验啊，里面软软的，软软的，我很心发上当了。在那个熊里面有点闷，不是很好呼吸，还有很多的毛。谢谢的小伙伴应该都知道，一鸣现在是跟几个好哥们住在了一块。这里是阿姨的房间，这里是我另外一个好哥们的房间。在做这个视频之前，我朋友他们都出去买东西去了。现在我的计划是，在我的朋友没回家之前，我躲在这个熊里面，随便在他们房间找一个角落，先一只公仔链隐藏起来，等他们回来之后，他们如果看到会动的熊。这个什么反应呢？哈哈哈哈哈！啊啊啊！现在我们就准备一下，我们把我们的相机先隐藏起来。OK， 全部镜头已经隐藏好了。现在我们要做的就是找个地方躺下来，等我朋友回来。哦，对了，把声音关一下。啊！哎呀，好痛啊！啊！这张最最最最快的<笑>我还有个好哥们在外面，他没有回来。这个是他的房间，所以我打算我们再来一次。哈喽，大家好，我们好，我是一鸣。今天我们的视频主题是整蛊好哥们。<笑>原本我是真的不想再拍整蛊了，但是上上期视频点赞居然达到了一百七十多万，哇！再加上你们一直有私信我，叫我做整蛊，哎，别让我爱你们了。今天我们就再来拍一期整蛊吧。观众朋友们，你们有没有听过一个都市传说？它的名字叫做天花板上的怪物。你们肯定没听过吧？没听过很正常，因为是我编的。不过，这个天花板上的怪物是真实存在的，就长这样子，还认得出我吗？我是一鸣，我把我的全身都涂成了白色，从头到脚都是白色。我建议各位手机人大叔啊 ，I am the king。
。今天我们中国计划师这个样子，你们看我身上的颜色是不是跟那个白切一模一样？闭上眼睛，闭上嘴巴，不仔细看的话根本看不到。刚好我哥们的房间的天花板也是白色的，所以我打算把我自己整个人挂到这个房间的天花板上面。等我朋友回来之后看到电子那一张脸，他们会有什么反应呢？现在我们就把我们所有的视线图隐藏起来，然后把我们自己掉到这个天花板上面。OK， 搞定。接下来我们要做的就是等他们回来。你洗都晚了，今天早上贼夸张，跟你讲，今天早上那个一起床，外面全是黄的，他偷偷看不见，还以为做梦了，吓死了。尤其是童话世界一样，哎。没人，不是他，他怎么突然在这里啊？这些搞我一手不是啊，刚刚刚刚玩着玩着，你知道吗？什么都看不到，看不到，突然间看不到了。怎么了？突然停电了。去弄一下，来吧。很恐怖啊，你这个啊！一、二、啊、三、啊、二。哈喽， l l 各位好，大家好，我是一鸣。今天我们继续来拍一期整蛊好哥们的视频。相信大家应该看过我之前花了两千块买了一辆破皮卡视频吧。后来我朋友他觉得我买那个车子很便宜，所以他也去买了一个小汽车给自己代步，就是那边停着那一辆。这台车子已经是十几年老的不能再老的车子了，它的轮胎以及方向盘都已经老化了。有几次就是他开着这个车，因为方向盘不好控制，差一点点就撞到路上的车子。我觉得真的是太不安全了。我们也有劝他赶紧把这个车子报废算了，但是我朋友又是一个特别。觉得他不舍得，他说毕竟花了钱还能开半年，所以出于安全考虑，我不得不想一些办法让他处理掉这台车子。现在我是一个人在外面，等会我想进到房子里面去找他借他的车子，等借到车子之后，我们就把这个车子开到一个很偏远的地方，然后把他打一顿。简单来说就是把这个车子砸成废铜烂铁，然后再若无其事的跟我朋友说：“哎，哥们，你的车子出了点问题，你需要过来看一下。”他一定会赶过来，到时候我们就看一下他会是什么反应。当然了，我们不能让我们的好哥们。生气，所以我会对他负责，承担他车子的所有费用。他或许能用这个钱来买一个更帅、更酷的小车子，至少不要像那个车子一样那么不安全就行。那么现在我们就行动吧。那个那个轮胎的话，它那个将那个轮胎报废了的，你反正不要超过六十万，六十吧。我已经拿到钥匙了，现在我们就好好的招呼他这个车子一顿。哇、哦！现在我们已经来到了一个没有人的地方，所以我们在这里拍视频的话，就不会影响到别人了。当然，到时候我们把车子砸了之后，我们也会好好的清理这个现场，最后我们再把这个车子运到回收站给报废掉。给你们看点好东西，我带来了一个棒球棍，还有一把锤子。还有一些油漆，我们先来给我们好哥们的车子换个颜色，让它变得更好看一点。最后就真的搞破了。
，哇，是时候到我们最后一步了。等会我会给我朋友打电话，告诉他他的车子出了点问题，让他过了。喂，你在干嘛呢？你干嘛呀？在家。呃，你可以过来一下吗？那个车子出了点问题，现在得赶快过来一下。拿个定位给我吧，我先过来了，我先过来了。嗯嗯，那过来再说，我那个在这等你。好，嗯、哦，可以。车子坏掉了！我什么鬼？我什么情况？谁开的？我！我真一米啊！这样子敢疯了吗？车怎么敢这个样子？懵了啊！要不要上去给他踹一脚？我操！<笑>你要不要上去给他踹一脚 ？Why？ 还没攒够钱买新的呀？这车平常开不也可以的呀？那他已经老了呀？这正常开一下还是可以的嘛？全部砸烂了。他怎么能是这样子啊？我操！很小的。啊，没事的，不要再看那个破车子了。其实我已经帮你存够了买新车子的钱了。真的吗？嗯。我操！放开，放开！别这么恶心好不好？别这么恶心。接下来最后一件事情呢，就是等拖车过来把这个车子拖到报废厂去。你觉得怎么样？可以啊，啊，可以。你们如果喜欢这个视频的话，可以给这个视频多多点赞。欧阳，你觉得肯定的呀？你看这些人都把我车搞成这个样子了。所以最后，请大家务必给这个视频多多点赞，然后关注我。如果你们有什么有趣的想法的话，也可以弹幕评论告诉我。你不要下次把我家拆了。如果这个视频点赞到一百万的话，我们下次就把欧阳的房子给拆了。断更了好长一段时间，对不起。Hello， 各位好朋友，大家好，我是一零。真不好朋友系列，各位好朋友，你们知道恐怖谷效应吗？恐怖谷效应说的是，我们人类看到非人类物体与人类非常接近时，就会产生恐惧。举个例子，当你看到一具尸体时，你会感觉到害怕；但是当你看到一具会动的尸体，你会不会更害怕？所以呢，这次我花重金买了一只人体模特来整蛊我的好朋友。我的计划是这个样子：我会先把这个假人放到家里面的各个角落，等我朋友习惯了这个假人的存在之后，我。穿上黑衣人的衣服，把这个模特替换掉。等他习惯了这个模特的存在，再看到一个会动的黑衣人模特，他一定会有不得了的反应吧？啊啊！行动！现在我们进行我们的第一步，把这个模特放到这个门后面。等我朋友回来，只要一打开这扇门，这个男人就会扑到他身上，然后吓他一跳。现在我们要做的就是等他回来。谢谢刘西安。啊！这什么东西啊？那谁放这里的？他还在录像哦。不去不去。跑这里来了，这就是你妈对吧？你又是要拍恐怖吗？我跟你讲，这次你绝对吓不到我了，而且这东西啊，看了一点也不恐怖呀。被吓到了吗？<笑>没有被吓到，好吧，又不恐怖。那你叫什么
条件反射的好吧？黑人移民少年登场，经过我这两天不懈的努力，一直让这个黑人模特。跟我朋友互动，他已经完全习惯了他的存在。进化了这么久，我早就迫不及待看他那有趣的表情了。我们现在在启动我们的最终整蛊计划。吓死我了 ！Hello， 观众朋友们，大家好，我是一鸣，还记得我吗？我是小熊一鸣，一鸣哥哥会被拍整蛊，都求你了。其实我也想拍，但是整蛊要在受害者不知道的情况下去整蛊，才能够吓到他。可是我发现，自从我拍了几集整蛊之后，跟我住在一起的好哥们就变聪明了。现在是不。管我在家里面做了什么，他们都觉得我在整蛊他，所以我一直都找不到什么好机会去拍整蛊。但是，道高一尺，魔高一丈。今天我打算继续用这只熊仔和这只维密天使一起整蛊我的汤哥们。补充一点，我为了计划这次整蛊的顺利性，所以我预留了充分的时间。现在只有我一只熊，还有维密天使在家。我跟大家说一下我们本次整蛊的计划吧。观众朋友们，我不知道你们有没有玩过那种惊吓魔盒，就是打开盒子之后就会跳一个很恐怖的东西出来，就像这样子。啊这是我们运用的，就是这个原理。所以我想到了我们平时吃饭这张桌子，这个桌子不就是完美的藏身之处吗？不过在此之前，我们需要做一件事情，我们要先把我们的这个桌子改造一下，在这个桌子这里开一个洞，好让我们从这个桌子里面蹦出来。接下来我们就要开工吧。啊、不好意思，观众朋友们，出了一点小小的意外。不过，通过刚刚的精彩演示，你们你也可以看到，我们做的这个惊吓盒子做的非常的成功。等等，你以为这就结束了吗？我们的整蛊不仅仅是这样子，这次我要跟我们朋友玩心理战术。我打算把我们的维密天使放到这个桌子的旁边，然后再配合这个电动滑板，只要我按下这个遥控器，我们的维密天使就会自动倒下来。之后，我们的熊仔在出击，百分之百能吓我朋友一跳。现在，我们就给我朋友发个信息，问一下他什么时候回来。我们提前做好准备。
好久没见了，我想我，因为你可不可以整蛊一灯啊？其实从去年一灯整过我之后，我就一直想拍这个视频，但是大家都在工作，所以一直没有机会。可是我们参加了西瓜配类的活动，然后一灯也来了，终于可以完成你们交给我的任务了。我准备用最高等级的整蛊方式来吓吓他，所以我准备了一个三眼人，还有一些假发。我的计划是这样子的，我们这次活动，我跟一灯他们住的房间里面的结构都是差不多的。我注意到这个房子能藏人的地方还挺多的，这里有一个柜子，这里也有一个柜子。这次呢，我特意。邀请到了小贤，嗨，大家好，我是小贤啊！见到一鸣，我真的是太兴奋了，我。这次我的计划呢是这样子的，我打算晚上的时候，我跟小贤扮成最近挺火的三眼人，还有类似小丑一样的怪物，偷偷的溜进伊登他们的房间。<笑>现在我们要做的第一步就是去找我们的好哥们，神不知鬼不觉的拿到他们的房卡。伊登他们在那里。哎，伊登，莫哥，哎，对了，你们住哪里、啊？一七零六。一样的，我看看，你怎么知道我房卡长什么样？长一样的呀。哎，你也长这样吗？我俩一个房间啊。哦，你俩一房间啊，不太一样。住的不是一样的房间吗？对啊，不一样。哎，我看一下。同为什么？同为山寨人，一片天。当然。等会你们去哪里啊？待会儿睡觉啊。这么早睡觉？累呀、啊，很累的。缺氧，高反。缺氧，那我们就先撤喽。够够够够够够。现在我们拿到伊登他们的房卡了。就刚才我们聊天的时候，知道他住在一七零六啊。我们可现在去可以去看一下登登的房间。一七零六，对。可以吗？可以吗？可以吗。我。啊！贼乱。我我怎么他房间是链子的？他房间有两张房卡。对呀、啊。小倩，那个你在这里，等会给我，我去把这个房卡给伊登。哎，你们还在这里啊？啊！我刚刚好像给你有啥事？你告诉我。<笑>我刚刚那个房卡给你换错了，我刚刚就在我自己门开不了了。这怎么看分辨我跟你啊？一模一样的，所以我刚刚搞错了。稍微休息了，拜拜拜拜。休息，早点休息啊，拜拜。小心，小心，小心！开门，开门，开门，快点，快点，快点！小点声，我去，我偷摸摸你还这么声。OK， 我是一名。小贤已经没有了，小贤变成了牛仔。<笑>我们现在已经完全变装完毕了，接下来我们就是藏在伊登的房间里面，下动一点，行吗？
靠，怎么样？我在做梦啊！好不好？再再做！啊啊好重啊！哈喽，一鸣，拍整蛊，拍整蛊。你们怎么就那么喜欢看整蛊视频啊？我发现每次我一拍整蛊，我都会莫名其妙的被打一顿。这倒不是最重要的，最关键的是我会失去一个非常珍贵的好朋友。但是仔细的想想的话，如果我一个人痛楚能给十几万人带来欢乐的话，这。算得了什么？完了，不疯了。总之就是，今天我想来试试，把自己全身涂白，躲在朋友房间的钱币里面。在这种状态下面，我想来看一下我的好哥们需要多久才能发现我的存在。为了完成这个计划，首先我们第一步需要用锤子在我们哥们的房间偷一个大洞。如果这样干的话，就会弄出很大的声音。所以等白天的时候，我需要把我朋友引导出去，再开始我们的准备工作。现在我们就假装什么都不知道，去乖乖的睡觉。呃，果然大晚上出去做贼，精神状态好差呀。但是我们要起床了，我的好兄弟们应该也起床了。这我带你们去吵一下，受害者。哎，他们人呢？哇，今天天气好好。妈呀！大早上发神经拍视频啊！我要拍什么视频啊？那个仙子的视频要我帮忙吗？不用了，不用了，是吧？嗯。他们起来就好帮了。现在我们要实施我们的第一步，把他们骗出去。走走走走。好冷哦，好冷哦，好冷哦，好冷哦，好冷哦，好冷哦，好冷哦。吃早餐呢？啊，你吃吗？我不吃了，帮我去买东西呗。买什么？就是别人开业的礼花，嗯，然后就是你们顺便去逛一下街，给自己买一些那些保暖的衣服，知道吗？不用了，够穿了，够穿吗？啊，太薄了，你们一起去买些衣服吗？那好。嗯。他们准备出去了，我们行动。现在这个家里面只剩我一个人了。现在可以进入我们的第二个阶段，这里是我的好哥们跟他女朋友的房间。发现一个问题，他们出去的时候把房间锁住了，我们进不去。但是没关系，正所谓道高一尺，魔高一丈，这我早想到了。大家看到这两个房间中间的钱没有？也就是说，我们只需要把这工具翻了，这面钱打通，我们就可以顺利的进入我们朋友的房间了。八十。哈喽，观众朋友们，大家好！你们现在可以猜到我在哪里吗？是在熊里面呢，还是在床底下呢？<笑>完了完了，我们的计划非常完美，但是你搞了个 bug， 这个道理太明显了吧？这样子的话，怎么吓到好朋友？我去，我想到了，这样子应该就没问题了吧？完全看不到。不过我想问一下，我这样子看恐怖吗？你们觉得恐怖吗？就是看起来像没有脸的人形生物。现在是晚上七点多钟，朋友他们应该快回来了。我现在给我朋友发个信息，看一下他们什么时候回来。哇，啊。爸、哦，爸，我先放了。那你明天继续玩。嗯，熊。嗯，嗯，怎么没了？嗯。真烦！水手里满身的不算英雄。爱你故事总安详，爱你不会的模样，爱你对视过绝望，不肯哭一场。拼的衣衫，却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。
使用感的。第二朵的三头，你的不同，你犯的错。站在管理的才算英雄。欢迎大家来到我们的整蛊系列。大家看到这个假人没有？好高啊，跟我一样高。今天我打算用这个假人来制作成一个类似于石雕一样的艺术品，来整蛊我的好兄弟。要说主题的话，就是自己被自己做的石雕吓一跳。好兄弟，今天就靠你了。我跟大家说一下我的计划。第一步就是邀请好朋友用灰色喷漆给这个假人上色，因为以防万一，怕我朋友在中途的过程中一直不停的在那里喷喷喷喷完了，所以我只准备了一瓶喷漆。这一瓶的话是根本没有办法把这个假人给全部喷完的。如果在我的计划之内的话，我的好兄弟肯定会跑出去买喷漆。就在这个时候，我们在。穿上黑色的衣服，把这个假人给替换掉，就像这样子伪造成一个假人模特。等我好朋友继续回答分析之后，我们再、呃、动起来。下下下，这就是我们今天要做的事情，嘿嘿开始行动。对，就是我要把这个东西做成一个那个石头一样的雕塑。哦，你把它全部喷完嘛？再喷吗？对，好。<笑>哎，一鸣，没喷漆了，没有了吗？啊、哦，你还有吗？没有了，那怎么办？还没喷完，要不我再去买一瓶？可以喽，那我去了。好。这模特还没干，你赶紧把它吹干一下。安全帽啊！安全帽。哈哈哈哈哈哈！像不像啊？缩水了。哇，像。什么动作？动作。
Oh, my God.